வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் மேக்கிங் ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன் அதாவது நம்முடைய டிஎன்பிஎஸ்சி சிலபஸ் வெளியிட்ருக்குது அதில் ஐந்தாவது யூனிட் ஐந்தாவது யூனிட்டில் முதல் பிரிவு அதில் ஒரு சிறிய தலைப்பு தான் கான்ஸ்டிடியூஷன் இந்தியன் கான்ஸ்டிடியூஷன் இந்திய அரசியலமைப்பு அதில் ஒரு இருபத்தைந்து கொஸ்டின்ஸ் பார்ட் ஒன்றில் பார்க்குறோம் மீதி உள்ள ரெஸ்ட் ஆஃப் த கொஸ்டின்ஸ் வந்து நம்ம அடுத்த பார்ட்டில் பார்க்கலாம் இப்போது ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் தி இன் தி ஐடியா ஆஃப் ஏ கான்ஸ்டியூவெண்ட் அசம்பிளி ஃபார் இந்தியா வாஸ் புட் ஃபார்வர்ட் ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் பை டேஷ் எ பயோனியர் ஆஃப் கம்யூனிஸ்ட் மூமெண்ட் இன் இந்தியா அப்போது முதன் முதலாக அரசியலமைப்பு நிர்ணய சபை இருக்கணும் இந்தியாவுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கருத்தாக்கத்தை முன் வச்சார் ஒருத்தர் அவர் வந்து கம்யூனிஸ்ட் மூமெண்ட் கம்யூனிஸ்ட் இயக்கத்தினுடைய ஒரு முன்னோடியாக செயல்பட்டவர் அவர் யார் அப்படின்னு கேட்டிருக்கு ஆன்சர் எம் என் ராய் அவர் தான் முதன் முதலாக இந்த ஐடியாவை ஒரு நிர்ணய சபை உருவாக்கணும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ஐடியாவை கொடுத்தவர் எம் என் ராய் அப்போ சார் பி என் ராவ்னு இருக்குதே அது எப் அது எப்படி அது யார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பி என் ரா அப்படிங்கிறவர் ஒரு ஆலோசகராக இருந்தவர் அரசியலமைப்புக்கு ஆலோசனை அட்வைசர் ஆஃப் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன்னு சொல்லுவோம் அவர் தான் பி என் ரா சரி அடுத்த கொஸ்டின் பார்க்கலாம் த கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் ஃப்ரீ இந்தியா மஸ்ட் பி ஃப்ரேம்ட் விதவுட் அவுட் சைட் இன்டர்ஃபியரன்ஸ் by a constituent assembly elected on the basis of adult franchise was set by abadina idu or mer court or quotation madri kuduthirukanga appa idu idu vandu sonnadhu yaar abdin kekkranga dr rajendra prasad pandit jawaharlal nehru appo mudan mudalaga arasilamippu nirnay sabai venum indu constituent assembly venum nu sonna oru mn rai abdin paatho அதுக்கப்புறமா ஒரு கருத்தாக்கம் வருது கான்ஸ்டியூஷன் வந்து உருவாகணும் அது வந்து எந்த தலைவி தலையீடும் இல்லாமல் வெளிப்புற தலையீடும் இல்லாமல் வா வயது வந்தோர் வாக்குரிமைன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அடல்ட் ஃப்ரான்ச்சைஸ் அப்படி உருவாக்கப்பட வேண்டும் அந்த மெம்பர்ஸால் உருவாக்கப்பட வேண்டும் கான்ஸ்டியூஷன் அசம்பிளியில் இருக்கக்கூடிய மெம்பர்ஸால் உருவாக்கப்பட வேண்டும் அப்படிங்கிறத சொன்னவர் யார் அப்படின்னா பண்டிட் ஜவஹர்லால் நேரு அப்போ ஏன் எந்த ஆப்ஷன் இருக்குது டாக்டர் ராஜேந்திர பிரசாத் அவர் வந்து அரசியலமைப்பினுடைய தலைவராக இருந்தவர் அப்போது இது வந்து இனி வரக்கூடிய கொஸ்டின்ஸில் இன்னும் தெளிவாக நம்ம பார்ப்போம் த கான்ஸ்டியூவெண்ட் அசம்பிளி வாஸ் கான்ஸ்டியூட்டட் இன் டேஷ் அண்டர் த ஸ்கீம் ஃபார்முலேட்டட் பை த கேபினட் மிஷன் பிளான் கேபினட் திட்டம் அது மூலமாக தான் அந்த அரசியல் நிர்ணய சபை வந்து உருவாக்கப்பட்டது இது அந்த எப்போது உருவாக்கப்பட்டது அப்படின்னு கேட்டிருக்கு நவம்பர் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் டிசம்பர் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா நவம்பர் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் இதுதான் ஆன்சர் அடுத்ததாக த டோட்டல் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் த கான்ஸ்டியூவெண்ட் அசம்பிளி வாஸ் டு பி இப்போ மொத்தம் எவ்வளவு மெம்பர்ஸ் வந்து அதில் இருந்தாங்க அதை எலெக்ட் பண்ணும்போது அப்படின்னு பார்த்தா எவ்வளோ பேர் இருந்தாங்கன்னா முந்நூற்றி எண்பத்தொம்பது பேர் இருந்தாங்க அந்த அரசியலமைப்பை உருவாக்கும்போது அதை உருவாக்கணும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஆர்வத்தோடு இருந்தவங்க முந்நூற்றி எண்பத்தி ஒம்பது பேர் இதில் இருநூற்றி தொண்ணூற்றி ஆறு போட்டிருக்குதே அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இருநூற்றி தொண்ணூற்றி ஆறு பேர் மாகாணங்கள் ப்ரொவின்ஷியல் அசம்பிளி இருக்கு இல்லையா லெஜிஸ்லேட்டர் இருக்கு இல்லையா அதில் இருந்து கொஞ்சம் பேர் எலெக்ட் பண்ணப்படணும் அப்படின் சொல்லி வச்சுருந்தாங்க அப்போ ரெண்டு கட்சி இருந்து நமக்கு காங்கிரஸும் முஸ்லீம் லீக்கும் இருந்துச்சுன்னு சொல்லி நமக்கு தெரியும் அப்போ இந்த காங்கிரஸ் முஸ்லீம் லீக் இவங்க அவங்க அவங்களுடைய உறுப்பினர்களை அனுப்புனாங்க அப்போ அதில் எலெக்ட் பண்ணப்பட்டவங்க காங்கிரஸில் இருந்து எத்தனை பேர் அப்படின்னு பார்த்தா இருநூற்றி எட்டு பேர் எலெக்ட் பண்ணப்பட்டாங்க ஐஎன்சியில் இந்தியன் நேஷ்னல் காங்கிரஸில் இருந்து முஸ்லீம் லீக்கில் இருந்து எழுபத்தி மூன்று பேர் எலெக்ட் பண்ணப்பட்டாங்க இந்த எலெக்ஷன் வந்து எப்போ நடந்துச்சுன்னா நைன்டீன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் ஜூலை ஆகஸ்ட் அந்த நேரத்தில் இந்த எலெக்ஷன் நடந்துச்சு இது மக்கள் ஓட்டு போட்டு தேர்ந்தெடுத்தவங்க கிடையாது இவங்க 
நம்ம ஒற்றை மாற்று வாக்கு விகிதாச்சார அடிப்படை சிங்கிள் ட்ரான்ஸ்பரபிள் ஓட்டுன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அதில் இருந்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டது பட்டவங்க தான் இவங்க அப்போ மக்கள் வந்து ஓட்டு போட்டு நேரடியாக மக்கள் ஓட்டு போட்டு வந்தவங்க கிடையாது உறுப்பினர்கள் தங்களுடைய பிரதிநிதிகள் தங்களுடைய பிரதிநிதிகளை அனுப்பி வைக்கிறாங்க அதில் இருந்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவங்க தான் இவங்க அதுபோல் அது மட்டும் இல்லாமல் நான்கு சீஃப் கமிஷனர்ஸ் ப்ரொவிஷன்ஸில் இருந்தால் நாலு பேர் ஃபோர் மெம்பர்ஸ் வந்து எலெக்ட் பண்ணப்படுவாங்க ஒருத்தர் டெல்கியில் இருந்து இன்னொருத்தர் ஆஜ்மீர் அப்புறம் கூர்கு பலுச்சிஸ்தான் அந்த பகுதியில் இருந்து ஒருத்தர் அப்போ இது இத்தனை பேருக்கு ஒருத்தர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பிரதிநிதித்துவம் இருந்துச்சு அதாவது ஒன் மில்லியன் ஒன் மில்லியன் அப்படின்னு சொல்லும்போது பத்து லட்சத்துக்கு ஒருத்தர் பத்து லட்சத்துக்கு ஒருத்தர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு முறையை வச்சுருந்தாங்க ஒரு மகாணம் அப்படின்னு சொன்னால் ப்ரொவிஷ்னல் லெஜிஸ்லேச்சர்னு சொல்லுவோம் இல்லையா மகாண சட்டம் பேரவை அப்போ அதில் இருந்து பத்து லட்சத்துக்கு ஒருத்தர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பிரதிநிதித்துவ அடிப்படையில் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் அடிப்படையில் தான் இந்த எலெக்ஷன் வந்து நடந்துச்சு அடுத்ததாக தி அசம்பிளி இன்க்ளூடட் ஆல் இம்பார்ட்டன்ட் பர்சனாலிட்டிஸ் ஆஃப் இந்தியா வித் த எக்ஸப்ஷன் ஆஃப் டேஷ் இந்த அசம்பிளியில் ரொம்ப பெரிய பெரிய தலைவர்கள் ஃபேமஸான லீடர்ஸ் எல்லாம் இருந்தாங்க ஆனால் ஒருத்தர் மட்டும் இல்லை அவர் யார் அப்படின்னா மகாத்மா மகாத்மா காந்தி மகாத்மா காந்தி மட்டும்தான் இதில் இல்லை வேறு எல்லாருமே இருந்தாங்க அடுத்தது த கான்ஸ்டியூவெண்ட் அசம்பிளி ஹெல்ட் இட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் மீட்டிங் ஆன் அப்போ இந்த அரசியல் நிர்ணய சபை அப்படிங்கிறது முதல் கூட்டத்தை எப்போ கூட்டியது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிசம்பர் ஒம்பது நைன்டீன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தாறு டிசம்பர் ஒம்பதில் தான் முதல் கூட்டத்தை நடத்தியது அடுத்தது டாக்டர் சச்சிதானந்த சிங்கா த ஓல்டஸ்ட் மெம்பர் வாஸ் எலெக்டட் ஆஸ் த டெம்பரரி பிரசிடண்ட் ஆஃப் த அசம்பிளி ஃபாலோயிங் த டேஷ் அதாவது சச்சிதானந்த சிங்கா அப்படிங்கிறவர் தற்காலிகமாக டெம்பரரியாக எலெக்ட் பண்ணப்படுவார் இது இது ஒரு நடைமுறையாக இருந்தது இந்த நடைமுறை எங்கிருந்து பின்பற்றப்பட்டது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெஞ்சு நடைமுறை ஃப்ரெஞ்சில் தான் அந்த மாதிரி முதல்ல ஒரு அரசியலமைப்பை உருவாக்கும்போது ஒரு திட்டத்தை உருவாக்கும்போது முதல்ல ஒரு தற்காலிகமாக ஒருத்தர் அந்த கூட்டத்துக்கு எடுப்பாங்க அப்படி எடுத்து எடு எடுக்கப்பட்டவர் தான் டாக்டர் சச்சிதானந்த சிங்கா அப்போ இந்த நடைமுறை அப்படிங்கிறது இதிலிருந்து எந்த கற்க கருத்தாக்கத்திலிருந்து எடுக்கப்பட்டது அப்படின்னு பார்த்தா ஃப்ரெஞ்சு ப்ராக்டிஸ் அந்த நடைமுறையிலிருந்து தான் எடுக்கப்பட்டது அடுத்தது டேஷ் ரிக்வஸ்டட் டாக்டர் சச்சிதானந்த சிங்கா டு டேக் த சேர் ஆஸ் டெம்பரரி சேர்மன் ஏ ஆச்சாரியா ஜே பி கிருபாலனி டாக்டர் ராஜேந்திர பிரசாத் நான் இந்த கொஸ்டினை டுவெல்த்து புக்கில் இருந்து எடுத்திருக்கேன் டுவெல்த்து பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ் வால்யூம் ஒன்றில் இருந்து எடுத்திருக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு யூனிட்டில் இருக்குது அப்போ இது ரொம்ப முக்கியமாக பார்க்கப்படுது அதாவது டாக்டர் சச்சிதானந்த சிங்காவை டெம்பரரி சேர்மனாக முன்மொழிஞ்ச ப்ரப்போஸ் பண்ணவர் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆச்சாரிய ஜே பி கிருபாலனி அவர் தான் ப்ரப்போஸ் பண்ணவர் அடுத்தது ஹூ வாஸ் செலக்டட் த ப்ரெசிடண்ட் ஆஃப் தி அசம்பிளி அதாவது இந்த சபையினுடைய பிரசிடண்டா தலைவராக யார் எலெக்ட் பண்ணப்பட்டாங்க அப்படின்னா இது எல்லாருக்கும் நல்லா தெரிஞ்சது தான் டாக்டர் ராஜேந்திர பிரசாத் அடுத்தது பத்தாவது கொஸ்டின் டேஷ் அண்ட் டேஷ் வேர் எலெக்டட் ஆஸ் த வைஸ் பிரசிடண்ட் ஆஃப் தி அசம்பிளி ரெண்டு பேர் துணை தலைவர்களாக பிரசி வைஸ் பிரசிடண்ட் சார்ட் வந்து நியமிக்கப்பட்டாங்க எலெக்ட் பண்ணப்பட்டாங்க அவங்க ரெண்டு பேர் யார் ஹெச்சி முகர்ஜி அண்டு வி டி கிருஷ்ணாமாச்சாரி டாக்டர் அம்பேத்கர் அண்டு பி என் ராவ் இவங்களில் யார் அப்படின்னு பார் யாரெல்லாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏ அதான் ஆன்சர் ஹெச்சி முகர்ஜி அண்டு வி டி கிருஷ்ணாமாச்சாரி இவங்க ரெண்டு பேரும் தான் வைஸ் பிரசிடண்ட்ஸாக அந்த சபைக்கு அசம்பிளிக்கு வந்து இருந்தாங்க அடுத்தது லெவன்த்து டேஷ் லைட் டவுன் த ஃபண்டமெண்டல்ஸ் அண்ட் ஃபிலாசபி ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷனல் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னா இந்த அரசியலமைப்பு கட்டமைப்பு இருக்குது இல்லையா அதனுடைய அந்த அடிப்படையும் தத்துவத்தையும் எதன் மூலமாக எது வந்து உருவாக்கியது அப்படின்னு கேட்டிருக்கு அப்போ ஆன்சர் வந்து இது என்ன அப்படின்னா அப்ஜெக்டிவ் ரெசல்யூஷன் ஆஃப் ஜவஹர்லால் நேரு அவருடைய கொள்கை தீர்மானத்தின்படி தான் அந்த கான்ஸ்டியூஷனல் அந்த ஸ்ட்ரக்சர் வந்து உருவாக்கப்படுது அப்போ அவர் தான் அந்த கொள்கை தீர்மானத்தை கொண்டு வந்தவர் அப்ஜெக்டிவ் ரெசல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அதை கொண்டு வந்தது அவர் தான் 
அடுத்தது ஆன் டிசம்பர் தேர்ட்டீன் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் ஜவஹர்லால் நேரு மூடு த ஹிஸ்டாரிக் டேஷ் அப்போது இது நம்ம அவர் தான் கொண்டு வந்தார் அப்படிங்கிறத நமக்கு தெரியும் அப்ஜெக்டிவ் ரெசல்யூஷன் அப்படிங்கிறத அப்போ இது எந்த டேட்டில் வந்து முதல்ல அவரால் கொண்டு வரப்பட்டது ப்ரப்போஸ் பண்ணப்பட்டது அப்படின்னு சொன்னால் டிசம்பர் பதிமூன்று நைன்டீன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் இது நிறைய பேருக்கு தெரியாது அப்போ முதல் முதலாக அவர் வந்து அதை மூவ் பண்ணது அந்த விஷயத்த அந்த ஒரு வரலாற்று சம் ச நிகழ்வாக அந்த கொள்கை தீர்மானம் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ரெசல்யூஷன் அப்படிங்கிறத அவர் மூவ் பண்ணது டிசம்பர் இல்லை தேர்ட்டீன் தான் திஸ் ரெசல்யூஷன் வாஸ் அடாப்டட் பை த அசம்பிளி டேஸ் அசம்பிளி ஆன் டேஷ் அப்போது இந்த கொள்கை தீர்மானம் எப்போது அந்த அரசியலமைப்பு நிர்ணய சபையினால் அடாப்ட் பண்ணப்பட்டது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இதுவா அப்படின்னா இது கிடையாது தப்பு அப்போ ஆன்சர் வந்து ஜனவரி இருபத்தி இரண்டு நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவன் ஜனவரி டுவெண்ட்டி டூ நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவன் அன்னைக்கு தான் வந்து அந்த அப்ஜெக்டிவ் ரெசல்யூஷன் அப்படிங்கிறது ஜவஹர்லால் நேரு வாராக கொண்டு வரப்பட்டது அது ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது அரசியல் நிர்ணய சபையினால் அடுத்தது ஃபோர்டீன் டேஷ் மேட் தி அசம்பிளி எ ஃபுல்லி சவரின் பாடி விச் விச் குட் ஃப்ரேம் எனி கான்ஸ்டியூஷன் இட் பிளேஸ்டு தி இந்தியன் இண்டிபெண்டன்ஸ் ஆக்ட் ஆஃப் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவன் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ரெசல்யூஷன் அப்போது விடுதலை சட்டம் அது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழில் கொண்டு வரப்பட்டது அப்புறம் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ரெசல்யூஷன் கொள்கை தீர்மானம் நேருவால் கொண்டு வரப்பட்டதுன்னு சொன்ன படித்தோம் அப்போ இந்த ரெண்டில் எது வந்து ஒரு அரசியலமைப்பு நிர்ணய சபையை தானாகவே அர சட்டங்களை ஏற்றுறதுக்கும் ஒரு அதிகாரம் மிக்க இந்த சோவரின் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இறையாண்மை மிக்க அப்படின்னு சொல்லுவோம் தமிழில் அப்போ அப்படிப்பட்ட ஒரு அங்கமாக அதை மாற்றியது எந்த சட்டம் எது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா ஆன்சர் வந்து இது தான் தி இந்தியன் இண்டிபெண்டன்ஸ் ஆக்ட் ஆஃப் நைன்டீன் அடுத்தது விச் இஸ் கரெக்ட் இன் த ஃபாலோயிங் அக்கார்டிங் டு தி கான்ஸ்டியூவெண்ட் அசம்பிளி அதாவது இந்திய அரசியலமைப்பு அதன்படி அரசியலமைப்பு நிர்ணய சபையின்படி கீழ் கண்டவற்றில் எது சரியானது அப்படின்னு கேட்டு நம்பர் ஒன் இட் ராட்டிஃபைடு தி இந்தியாஸ் மெம்பர்ஷிப் ஆஃப் த காமன்வெல்த் இன் மே நைன்டீன் ஃபார்ட்டி நைன் அப்போ இதில் என்ன சொல்லியிருக்குன்னா காமன்வெல்த் நாடுகள் அப்படிங்கிறது கேள்விப்பட்டிருமா காம காமன்வெல்த் கேம்ஸ் எல்லாம் நடக்கும் இல்லையா அது நம்ம ஸ்போர்ட்ஸ் எல்லாம் நடக்கும் நமக்கு தெரியும் அந்த காமன்வெல்த் நாடுகள் இப்போ எத்தனை இருக்குது அப்படின்னா ஐம்பத்தி ரெண்டு நாடுகள் இருக்குது காமன்வெல்த் நாடுகளாக மொத்தம் நமக்கு எத்தனை நாடுகள் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சாரி ஐம்பத்தி ரெண்டில் ஐம்பத்தி நான்கு ஐம்பத்தி நான்கு நாடுகள் இப்போ இருக்குது உறுப்பு நாடுகளாக தற்சமயம் அப்போ இதனுடைய ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் எங்கே இருக்குன்னா லண்டனில் இருக்குது அப்போது இந் இதனுடைய மொழி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கிலீஷ் இதனுடைய மொழியாக இருக்குது அப்போது இது என்ன தான் இது காமன்வெல்த் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா பிரிட்டிஷ் வந் பிரிட்டிஷ் வந்து அதனுடைய காலனி படுத்தி அது அடக்குமுறைப்படுத்தி வச்சுருந்த ஒரு சில நாடுகள் இருக்கு இல்லையா நம்ம நாடு அப்புறம் வேறு நிறைய நாடுகளில் அவங்க வந்து ஒரு காலனிசம் அந்த காலனி ஆதிக்கம்னு தமிழில் சொல்லுவோம் அந்த ஒரு இதை வச்சுருந்தாங்க இல்லையா அந்த நாடுகளுடைய உறுப்புகள் அந்த நாடெல்லாம் சேர்ந்த ஒரு கூட்டமைப்பு தான் காமன்வெல்த் அப்படிங்கிறது இது பிரிட்டிஷுக்கு கீழே வந்து நடக்கக்கூடிய அந்த அதனுக்கு கீழே நடக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பாக இது செயல்படுகிறது அப்போது இது அப்படி அமை அந்த அமைப்பாக செயல்பட்டாலும் கூட இந்தியா அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது அதுக்கு கீழே அதனுடைய அதிகாரத்துக்கு கீழே வராது அதாவது பிரிட்டிஷனுடைய அதிகாரம் அதோடு முடிஞ்சு போச்சு எதோட முடிஞ்சு போச்சு அப்போ விடுதலை சட்டம் இருக்கு இல்லையா இண்டிபெண்டன்ஸ் ஆக்ட் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவன் அதோடு வந்து அவங்களுடைய அதிகாரம் பவரெல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு இப்போ வந்து நாமளாகவே நம்ம அரசியல் அமைப்பை ஏற்றிக்கொள்ளலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லக்கூடிய ஒரு முடிவுக்கு வந் நம்ம வந்துட்டோம் அதை கொண்டு வந்தது இந்த அரசியல் அமைப்பு இந்த விடுதலை சட்டம் இண்டிபெண்டன்ஸ் ஆக்ட் ஆக்ட் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவன் தான் அது நமக்கு தந்தது அந்த ஒரு அதிகாரத்தை தந்தது அப்போது காமன்வெல்த்துக்கு கீழே நம்முடைய நாடு இருந்தாலும் நம்ம நாடு இறையாண்மை மிக்க நாடாக ஒரு அதிகாரம் மிக்க நாடாக சோவரின் பாடி அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்படிப்பட்ட ஒரு நாடாக அது திகழ்கிறது அப்படிங்கிறது தான் இதில் முக்கியமான பாயிண்ட் அடுத்தது இட் அடாப்டட் த நேஷ் நேஷ்னல் ஃப்ளாக் ஆன் ஜூலை டுவெண்ட்டி டூ நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவன் 
அப்போ அரசியலமைப்பு நிர்ணய சபை ஜூலை இருபத்தி இரண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழில் தேசிய கொடிய நேஷ்னல் ஃப்ளாகை வந்து அங்கீகாரம் பண்ணிச்சு அடுத்தது இட் அடாப்டட் த நேஷ்னல் ஆன்தம் ஆன் ஜான்வரி டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஜனவரி இருபத்தி நாலாம் தேதி தேசிய கீதம் நேஷ்னல் ஆந்தத்தை அடாப்ட் பண்ணிச்சு இட் அடாப்டட் த நேஷ்னல் சாங் ஆன் ஜனவரி டுவெண்ட்டி ஃபோர் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி இதுவும் கரெக்டு தான் நேஷ்னல் சாங் தேசிய பாடல் வந்தே மாதிரி இருக்கு இல்லையா அதையும் ஜனவரி இருபத்தி நான்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது தான் அடாப்ட் பண்ணிச்சு இட் எலெக்டட் டாக்டர் ராஜேந்திர பிரசாத் ஆஸ் த ஃபர்ஸ்ட் பிரசிடண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆன் ஜனவரி டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஜனவரி இருபத்தி நான்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதில் முதல் குடியரசுத் தலைவராக இந்த அரசியல் நிர்ணய சபை வந்து இது இவரை டாக்டர் ராஜேந்திர பிரசாத்தை எலெக்ட் பண்ணிச்சு தேர்ந்தெடுக்க தேர்ந்தெடுத்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்கு அப்போ இதில் எது சரி அப்படிங்கிறது தான் கேட்டிருக்கு நம்ம அக்கார்டிங் டு த கான்ஸ்டியூன் அசம்பிளி விச் இஸ் கரெக்ட் இன் த ஃபாலோயிங் அப்போ எது சரி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் சொல்லும்போது நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்க எல்லாமே சரி தான் ஆல் ஆஃப் தி எபோ இதில் இருக்கிறது ஒன்று கூட தப்பு கிடையாது இந்த அஞ்சு பாயிண்ட்டுமே சரி தான் அடுத்தது இன் ஆல் தி த கான்ஸ்டியூவெண்ட் அசம்பிளி ஹேடு லெவன் செஷன்ஸ் ஓவர் அப்போது பதினோரு அமர்வுகளாக தான் இந்த அரசியலமைப்பு நிர்ணய சபை வந்து நடந்துச்சு அந்த இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் இருக்கு இல்லையா அதை உருவாக்குறதுக்கு முன்னாடி ஃப்ரேம் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு பதினோரு செஷன்ஸ் நடந்துச்சு அப்போது அது எத்தனை வருஷமாக எத்தனை மாதமாக எத்தனை நாட்களாக நடந்துச்சு இது நம்ம அடிக்கடி ஸ்கூல் புக்கில் படிக்கிறது தான் டூ இயர்ஸ் லெவன் மந்த்ஸ் அண்டு எயிட்டீன் டேஸ் அடுத்தது த டோட்டல் எக்ஸ் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இன்கர்ட் ஆன் மேக்கிங் த கான்ஸ்டியூஷன் அமௌண்டட் டு அப்போது டோட்டலாக மொத்தமாக இந்திய அரசியலமைப்பை இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷனை உருவாக்குறதுக்கு எவ்வளவு செலவாச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி ஃபோர் லேக்ஸ் அறுபத்தி நாலு லட்சம் மொத்தமாக இந்திய அரசியலமைப்பை உருவாக்குறதுக்காக செலவழிக்கப்பட்டது அடுத்ததாக டேஷ் த கான்ஸ்டியூவெண்ட் அசம்பிளி ஹெல்ட் இட்ஸ் ஃபைனல் செஷன் அப்போது இந்திய அரசியலமைப்பு அந்த கூட்டத்தினுடைய கடைசி செஷன் வந்து எப்போ நடந்துச்சு அப்படின்னு கேட்டிருக்கு ஜான்வரி டுவெண்ட்டி ஃபோர் நைன்டீன் இது ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது எப்போ கடைசி கூட்டம் நட நடக்கப்பட் நடத்தப்பட்டது அப்படின்னா ஜனவரி இருபத்தி நான்கு நைன்டீன் ஃபிஃப்டியில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதில் த ஃபர்ஸ்ட் ஜெனரல் எலெக்ஷன்ஸ் வாஸ் ஹெல்டு இன் டேஷ் இன் ஃப்ரீ இந்தியா அதாவது சுதந்திர இந்தியா சுதந்திரம் கிடச்சதுக்கு அப்புறம் முதன் முதலாக எலெக்ஷன் அப்படிங்கிறது எப்போ நடந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஒன் டு ஃபிஃப்டி டூ இந்த டைமில் தான் முதல் எலெக்ஷன் நடந்துச்சு அப்போ முதல் பிரதமராக யார் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டா அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியும் த டிராஃப்டிங் கமிட்டி செட் அப் ஆன் டேஷ் வரைவு குழு அப்படிங்கிறத எப்போ உருவாக்குனாங்க எப்போ அதை வந்து நிறுவப்பட்டது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆகஸ்ட் இருபத்தி ஒம்பது நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவன் ஆகஸ்ட் டுவெண்ட்டி நைன் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவன் தான் இது உருவாக்கப்பட்டது அடுத்தது இது உருவாக்கப்பட்டது இதனுடைய தலைவர் யாரும் நமக்கு நல்லா தெரியும் டாக்டர் பி ஆர் அம்பேத்கர் தான் இதனுடைய தலைவராக செயல்படுகிறார்கள் செயல்பட்டார் சேர்மனாக சேர்மன் இட் கன்சிஸ்ட் கன்சிஸ்டட் ஆஃப் செவன் மெம்பர்ஸ் ஏழு உறுப்பினர்களை கொண்டது அதில் முதல் முதல்ல சேர்மன் நமக்கு தெரியும் அதனால் அதை விட்டுடலாம் நம்ம மற்றவங்களை எப்படி ஞாபகப்படுத்தலான்னா ஒரு சின்ன ஷார்ட் கட் இருக்கு அப்போ மீதி உள்ளவங்க நான் முதல்ல வந்து வாசிக்கிறேன் பேர் அதுக்கப்புறம் நம்ம அந்த ஷார்ட் கட்டை பார்க்கலாம் என் கோபாலசுவாமி ஐயங்கார் அல்லாடி கிருஷ்ணசுவாமி ஐயர் டாக்டர் கே எம் முன்ஷி சையத் முகமது ஷாதுல்லா என் மாதவராவ் அப்புறம் டி டி கிருஷ்ணமாச்சார் இப்போ அவன் சிக்ஸ்த்து செவன்த் இருக்கு இல்லையா என் மாதவராவ் அவர் வந்து ஹீ ரீப்ளேஸ்டு பி எல் மிட்டர் ஹூ ரிசைன்டு டியூ டு இல் ஹெல்த் அதாவது பி எல் மிட்டர் வந்து நோய்வாய்ப்பட்டதுனால அவருக்கு பதிலாக ரீப்ளேஸ் பண்ணப்பட்டவர் தான் எம் மாதவராவ் அடுத்தது டி டி கிருஷ்ணமாச்சாரி ஹீ ரீப்ளேஸ்டு டிபி கைதான் ஹூ டைட் இன் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டில் அவர் இறந்து போயிரு போயிடுவார் அதனால் டி டி கிருஷ்ணமாச்சாரிய வந்து நியமிப்பாங்க இப்போ நமக்கு என்ன பிரச்சனைனா இந்த விஷயங்கள் இதெல்லாமே வந்து புத்தகங்களில் மாறி மாறி கிடக்கும் குழப்பி குழப்பி கிடக்கும் அப்போது ஒரு வேளை சப்போஸ் நமக்கு எக்ஸாமில் இந்த கொஸ்டின் கேட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோமே எத்தனை பேர் இருந்தாங்க அப்படிங்கிறதுல தவறானது எது அல்லது சரியானது எது ஒரு லிஸ்ட்டை தந்துக்கிட்டு அப்படி கேட்டாங்க அப்படின்னா நமக்கு சொல்ல தெரியணும் இல்லையா 
அப்போ முதல்ல என் கோபாலசுவாமி ஐயங்கார் கோபாலசுவாமி ஐயங்கார் அப்படின்னு சொல்லும்போது அதுக்கு நம்ம ஒரு சின்ன ஷார்ட்கட் சொல் சொல்கிறேன்னு சொன்னேன் அப்போ எப்படி சொல்லலாம் கோபாலசுவாமி ஐயங்கார் கோபால் பல்படி வாங்க அங்காடிக்கு அங்காடினா கடை பெரிய கடை நிறைய பொருட்கள் இருக்கு இல்லையா அந்த கடை கோபால் பல்படி வாங்க அங்காடிக்கு நிறைய பேர் போனாங்க அதில் முன்னாடி நின்றவர் முன்ஷி அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க முன்னாடி நின்றவர் முன்ஷி சைடில் நின்றவர் சையத் முகமது சாதுல்லா அப்புறம் மிட்டாய் வாங்க போனவர் பிஎல் மிட்டர் அவரை தள்ளி விட்டுட்டு மாதுளம்பழ வாங்க போனவர் மாதவராவ் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்தது கயிறு வாங்க போனவர் டிபி கைதான் அவரை தள்ளி விட்டுக்கிட்டு டீ வாங்க போனவர் தேயிலை வாங்க போனவர் டி டி கிருஷ்ணமாச்சாரி அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஈஸியாக ஞாபகத்துக்கு வந்துடலாம் வந்துடும் சேர்மன் அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஞாபகத்தில் இருக்கும் மற்றதெல்லாமே நம்ம வந்து இது போல் ஷார்ட்கட் வச்சு படிச்சுக்கணும் இது நான் சொல்கிற ஷார்ட்கட் நீங்களாகவே நிறைய ஷார்ட்கட்டை உருவாக்கலாம் கோபால் பல்பொடி கடையில் அங் அங்கே கோபால் பல்பொடி வாங்கிறதுக்கு அங்காடிக்கு அங்காடியில் கோபால் பல்படி வாங்கிறதுக்கு முன்ஷி முன்னாடி நின்னார் சைடில் சையது முகமது சாதுல்லா நின்னார் மிட்டாய் வாங்க போனவரை தள்ளி விட்டுட்டு மாதுளம் வாங்க போனவர் மாதவராவ் கயிறு வாங்க போனவரை தள்ளி விட்டுக்கிட்டு டீ வாங்க போனவர் டி டி கிருஷ்ணமாச்சாரி அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து டாக்டர் பி ஆர் அம்பேத்கர் மூவிய மோஷன் த கான்ஸ்டியூஷன் ஆஸ் செட்டில்டு பை தி அசம்பிளி பி பாஸ்ட் த மோஷன் ஆன் டிராஃப்ட் கான்ஸ்டியூஷன் வாஸ் டிக்ளேர்ட் ஆஸ் ஆஸ் பாஸ்ட் ஆன் டேஷ் அப்போது டாக்டர் அம்பேத்கர் வந்து கொண்டு வந்த அந்த கான்ஸ்டியூஷன் கடைசியாக அவரால் வாசிக்கப்பட்டது எப்படி சொல்லப்பட்டதுன்னா த கான்ஸ்டியூஷன் ஆஸ் செட்டில்டு பை த அசம்பிளி பை பாஸ்ட் அப்படின்னு அப்போ அப்படி சொல்லும்போது அதில் நிறைய பேர் சைன் பண்ணுவாங்க அதில் அன்னைக்கு வந்து அந்த நாளில் அது நிறைவேறக்கூடிய நேரத்தில் நிறைய பேர் உண்மையிலே வந்து ஆப்சென்ட் ஆகிடுவாங்க ஆப்சென்ட் ஆகி கொஞ்சம் பேர் தான் கையெழுத்து போடுவாங்க அப்போ அந்த கொஞ்சம் பேர் கையெழுத்து போட்டு நிறைவேற்றப்பட்ட அந்த கான்ஸ்டியூஷன் எப்போது நிறைவேற்றப்பட்டது அதுதான் கொஸ்டின் நமக்கு எப்போது அப்படின்னா நவம்பர் இருபத்தி ஆறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒம்பது அந்த வரலாற்று நிகழ்வு வந்து ஹிஸ்டாரிக்கல் இன்சிடென்ட் வந்து நடந்துச்சு அப்போது நவம்பர் பதினாலு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒம்பது என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நவம்பர் பதினாலு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒம்பதில் தேர்டு ரீடிங் தேர்டு ரீடிங் தேர்டு ரீடிங் தேர்டு ரீடிங்னால் என்ன அப்படின்னு கேட்பீங்க தேர்டு ரீ ரீடிங்னால் அந்த வரைவு குழு டிராஃப்டிங் கமிட்டி இருக்குது இல்லையா அது ஒவ்வொரு மூன்று வாசிப்புகள்னு சொல்லுவோம் தமிழில் மூன்று ரீடிங் ஃபர்ஸ்ட் ரீடிங் செகண்ட் ரீடிங் தேர்ட் ரீங் ரீடிங் அப்படின்னு மூணு தடவை வாசிப்பாங்க அதில் நிறைய சட்ட திருத்தங்கள் அமெண்ட்மெண்ட்ஸு கொண்டு வராங்க நிறைய ப்ரொப்போஸ் பண்ணுவாங்க இப்படியெல்லாம் பண்ணி கடைசியாக தேர்டு ரீடிங் அப்படிங்கிறது நடந்தது நவம்பர் நைன்டீன் நவம்பர் ஃபார்ட்டீன் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி நைனில் அதை அக்செப்ட் பண்ணது டிராஃப்டிங் கமிட்டியுடைய அந்த இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷனை மற்றவங்க எல்லாம் அப்செப்ட் பண் அக்செப்ட் பண்ணி ஏற்றுக்கொண்டது நவம்பர் இருபத்தி ஆறு நைன்டீன் ஃபார்ட்டி நைனில் த கான்ஸ்டியூஷன் ஆஸ் அடாப்டட் ஆன் நவம்பர் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி நைன் கண்டைன்டு டேஷ் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களா அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒம்பது கான்ஸ்டியூஷன் அடாப்ட் பண்ணப்பட்ட பிறகு அதில் என்னென்ன இருந்துச்சு என்னென்ன இருந்துச்சுன்னா இதான் ஆன்சர் எ ப்ரியாம்பிள் ஒரு முகவுரை அப்புறம் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி ஃபைவ் ஆர்டிகிள்ஸ் டுவெண்ட்டி டூ பார்ட்ஸ் அண்ட் எயிட் ஷெடியூல்ஸ் எட்டு அட்டவணைகளும் இருபத்தி ரெண்டு பகுதிகளும் முந்நூற்றி தொண்ணூற்றி ஐந்து சட்டப்பிரிவுகளும் இருந்துச்சு அப்போது இப்போ எவ்வளவு இருக்குது அதுதான் ஃபஸ்ட்டு ஆப்ஷனில் இருக்குது இப்போ எவ்வளவு ஆர்டிகிள்ஸ் இருக்குதுன்னா நானூற்றி எழுபது ஆர்டிகிள்ஸ் இருக்குது ஒரு பிரியாம்பிள் அப்படியே இருக்குது நானூற்றி எழுபது ஆர்டிகிள்ஸ் இருக்குது இருபத்தி ஐந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பார்ட்ஸ் இருக்குது டுவெல் ஷெட்யூல்ஸ் வந்து இப்போ இருக்குது அடுத்தது ஹூ இஸ் நோன் அஸ் மாடர்ன் மனு மாடர்ன் மனு என்று அறியப்படுபவர் யார் அப்படின்னா டாக்டர் அம்பேத்கர் அவர் தான் ஹீ இஸ் அ ஃபாதர் ஆஃப் கான்ஸ்டியூஷன் சொல்லுவோம் அது அவரே தான் மாடர்ன் மனு இந்த கொஸ்டின் முன்னாடி கேட்டிருக்காங்க டிஎன்பிஎஸ்சியில் மாடர்ன் மனு என்று அறியப்படுபவர் டாக்டர் அம்பேத்கர் அதுபோல் இவரை இவரே நம்ம ஆப்ஷனில் வச்சுருக்கிறோமே இவரை யார் ஹி இஸ் த ஸ்கல்ப்சர் ஆஃப் மாடர்ன் இந்தியா நவீன இந்தியாவின் சிற்பி அப்படின்னு சொல்லுவோம் அடுத்தது ஆன் டேஷ் பூர்ண ஸ்வராஜ் டே வாஸ் செலிப்ரேட்டட் ஃபாலோயிங் த ரெசல்யூஷன் ஆஃப் த லாகூர் செஷன் டிசம்பர் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி நைன் ஆஃப் 
தி ஐஎன்சி இந்தியன் நேஷ்னல் காங்கிரஸ் இருக்கு இல்லையா அது வந்து லாகூர் செஷன் லாகூரில் வச்சு ஒரு செஷன் நடந்துச்சு டிசம்பர் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி நைனில் அப்போ ஒரு தீர்மானம் எடுத்தாங்க தீர்மானம் எடுத்து என்ன பண்ணாங்கன்னா இது எப்போ நடந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒம்பது அப்போ நம்ம சுதந்திரம் பரவல அப்போ நாங்கள் எல்லாம் சுதந்திரம் பட்டோம்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு நாளை கொண்டாடுவோம் அப்படின்னு சொல்லி நினச்சாங்க அப்படி கொண்டாடப்பட்டது தான் பூர்ண ஸ்வராஜ் டே அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த டே வந்து எப்பொழுது கொண்டா கொண்டாடப்பட்டது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஜனவரி டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் நைன்டீன் தேர்ட்டி அப்போ ஜனவரி டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் அப்படிங்கிறது இதில் ரொம்ப முக்கியமானது ஜனவரி இருபத்தி ஆறு தான் ரிப்பப்ளிக் டே நம்ம கொண்டாடுறோம் அப்போது இது எதை எந்த இன்சிடண்ட்டை மையமாக வச்சு கொண்டு கொண்டாடப்பட்டது அப்படின்னா இந்த பூர்ண ஸ்வராஜ் டே அது அதை வச்சு தான் இந்த ஜனவரி டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் நைன்டீன் தேர்ட்டி அப்படிங்கிறது கொண்டாடப்பட்ட அதே நேரத்தில் இந்திய அரசியலமைப்பு இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் வந்து நடைமுறைக்கு இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது நைன்டீன் ஃபிஃப்டியில் ஜனவரி டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் அது நமக்கு தெரியும் அதனால தான் நம்ம ரிப்பப்ளிக் டேயாவை கொண்டாடுறோம் அப்போ அது இந்த ஜனவரி டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் நைன்டீன் ஃபிஃப்டியில் அது இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு காரணமாக இருந்த ஒரு இன்சிடென்ட் அப்படின்னு கேட்டால் இந்த நாள் தான் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க அடுத்தது கடைசி கொஸ்டின் டேஷ் வாஸ்த சேர்மன் ஆஃப் அட்வைஸ் அட்வைசரி கமிட்டி ஆன் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் மைனாரிட்டிஸ் அண்ட் ட்ரைபல் அண்ட் எக்ஸ்க்ளூடட் ஏரியாஸ் அதாவது அடிப்படை உரிமைகள் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸுன்னு இருக்கு இல்லையா அதனுடைய அந்த குழுவினுடைய தலைவராக சேர்மனாக யார் இருந்தாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் சிறுபான்மையர் பழங்குடியினர் மற்ற ஏரியாக்கள் இப்படிப்பட்ட வெளி தள்ளப்பட்ட புறந்தள்ளப்பட்ட ஏரியாக்கள் இதில் எல்லாம் இதுக்கெல்லாம் வந்து ஒரு ஆலோசகர் குழு நட இருந்துச்சு அட்வைசரி கமிட்டி அதனுடைய சேர்மனாக யார் இருந்தா அப்படின்னு கேட்டால் சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல் அவர் தான் சேர்மனாக இருந்தார் இது அடிக்கடி கேட்கக்கூடிய கொஸ்டின் தான் இப்போ இதை பார்க்கும்போது எட்டு கமிட்டிஸ் வந்து இருந்துச்சு நமக்கு எட்டு கமிட்டிஸ் எட்டு கம் எயிட் கமிட்டிஸ் வந்து இந்த அரசியலமைப்பை உருவாக்குறதுக்கு முன்னாடி உருவாக்கப்பட்டது அந்த எயிட் கமிட்டிஸுக்கும் நிறைய வேலை கொடுத்தாங்க அப்போது இந்த கமிட்டிக்கு என்ன வேலைனா அடிப்படை உரிமைகள் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் மா மைனாரிட்டிஸ் ட்ரைபல் எக்ஸ்க்ளூடட் ஏரியாஸ் இது இது எல்லாம் சம்மந்தமாக ஆலோசனை வழங்குறது தான் இந்த கமிட்டியோட வேலை இந்த கமிட்டியோட சேர்மன் யார் சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல் தேங்க்யூ வெரி மச்